cuando uno no, no logra el resultado que, que esperaba, o cuando un grupo no logra el resultado que esperaba, se, se, se generan algunas situaciones complejas dentro de, de cada sector, de, de cada grupo, digamos, que al que pertenece esa lista, y bueno, hemos tratado de mantener un, un equilibrio, o he tratado de mantener un equilibrio, tratando de de dejar que, que se calmen un poco las aguas y después este, poder hablar con mayor tranquilidad. Hice una reunión de comité a los pocos días que salió una resolución de la Junta Electoral, establecía el caso de, lo, de las internas de los frentes, no era de aplicación de la ley de cupos, consecuentemente el que salió eh, el primer candidato o la primer candidata de, de la lista de ese sector integraba en el cuarto lugar la lista eh, de Cambiemos para las elecciones de, de octubre. Se tomó en, en ese momento la decisión de, de comunicar esto a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y de la Junta Electoral de Cambiemos. Eso se hizo, quedamos a la espera de la decisión final, que fue eh, la que tomó la Junta Electoral de, de Cambiemos, donde con las facultades que se le habían otorgado, integró la lista en la forma que ellos estimaban que era la más conveniente. En el octavo lugar tendría que estar una, una mujer también de la lista nuestra, que sería en este caso creo que Verónica, Verónica Vega y los demás habían presentado su renuncia a la lista pero en una facultad como te decía, la Junta Electoral de Cambiemos de modificar eh, el orden de, de la lista y establecerla como, como ellos deseen quedó solamente con Serrat y es la única representante que va a tener la Unión Cívica Radical en, la, en las elecciones de octubre yo como presidente de la Unión Cívica Radical la voy a apoyar y como, como persona también porque las circunstancias están dadas de esa forma, eh, es una, una realidad totalmente atípica la que nos ha tocado vivir en, en otros momentos históricos porque las listas que se conformaban eran exclusivamente de la Unión Cívica Radical y hoy tenemos que compartirla con, con sectores que pertenecen al peronismo, en el caso de, de García y compañía. Voy a seguir trabajando y militando para que la Unión Cívica Radical sea gobierno del año 2019. Acá estuvo con vos hablando el presidente de la Unión Cívica Radical, Carlos, uh -huh. y dando eh, su opinión en cuanto a que él como presidente presidente del partido y como persona iban a apoyar mi candidatura. Entonces, está el sector de Guillermo Magadani del comité, con el vicepresidente Walter Barreiro también, eh, recordar que es un partido muy orgánico, sí. eh, está el sector de Leandro Alonso, está el sector de Flavia del Monte, eh, por eso te digo, para mí la Unión Cívica Radical está trabajando eh, eh, en unión como pocas veces la he visto realmente cada vez más unido y dentro del frente cambiemos. En primer lugar, como una estrategia política, el presidente del partido pidió la renuncia como una estrategia política de todos los candidatos. Todos los candidatos hemos puesto la renuncia a disposición y de hecho un solo candidato hoy integra la lista definitiva de Cambiemos. Eso por un lado. Después, por otro lado, es que... Eh, Ninguno de nosotros ve como una posibilidad integrar el proyecto de, de Cotoco. Acá en la costa se piensa que Cambiemos es el proyecto de Cotoco y nosotros no estamos eh, des, eh, ah, decididos a eso y, y nos bancamos pagar, eh, pagar el costo de decir no apoyamos a Cotoco. Las reglas del juego estaban planteadas desde antes de la elección, de la PASO. Entonces, es eh, hacerse cargo de, de estar a la altura de las circunstancias, más allá de los nombres. Acá yo escucho apoyar a una persona, a otra persona. Esto no, no tiene que ver con apoyar eh, eh, a, a la individualidad de, de quien encabeza la lista, en este caso Marcos García. Nosotros nos presentamos a unas PASO, ¿no? donde la Unión Cívica Radical eh, obtuvo la minoría, y nos eh, tenemos un lugar que ocupa en la lista, que es eh, el, el cuarto lugar en este caso, que lo ocupa Montserrat Sacián. Para nosotros, desde Participación Radical, es un logro muy grande después de un, de un, de un año de trabajo, porque hace un año que uh -huh. hemos salido a la luz en, en este trabajo. Nuestro proyecto político, nuestra idea de, de línea política, es contraria a la de Cotoco. Y a lo que es Cotoco, nuestros valores, nuestra forma de hacer política, sí. nuestra forma de pensar el partido de la costa, es diferente. Tiene que ver con haber ido a elecciones internas, el Frente Cambiemos utilizó el recurso de la PASO como en ningún otro sí. lado del país, con cuatro frentes para que, con cuatro listas para que fuera la gente quien dispusiera quién iba adelante y, y quién se integraba por la minoría, entonces más democrático que eso imposible creo. Eh, hubo una lista que ganó y otras que no ganaron en, en el caso de la Unión Cívica Radical me integro como minoría en el cuarto lugar eh, y no sé si reviste mayor análisis Pero nosotros vamos a apoyar a Montserrat Sacián y eh, Montserrat Sacián es buena persona y confiamos que si tiene la oportunidad de entrar va a ser un muy buen papel y va a, va a llevar a, a, adelante todos los proyectos que sean beneficiosos para la comunidad pero, la, pero a Cotoco no aparte yo te digo algo, mirá 
Y te lo digo honestamente, seguramente después de esto que estoy diciendo van a salir a decir... Dani López es un loquito, está en contra de Cambiemos y bla, 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 bla. Pero yo tengo que ser honesto con las más de 5.000 personas que confiaron en mí y en, y en el grupo de trabajo nuestro. Como un militante radical de muchos años, con experiencia y un trabajo que lo hice hasta ahora y sigo trabajando, que es lo que es el radicalismo, yo no le daría importancia, primero. El dolor más que tengo yo, ¿sabe qué? Que subestima un montón de gente. Y nadie es dueño de los votos, nadie. La gente va a tomar su decisión ese día. Yo como voy, le digo a, a José de, de las Quintas, que fui a, a, a decirle que quería cambiar la forma de hacer política en la, co en la costa, que no vote a Cotoco y que me vote a mí, ¿cómo, cómo voy? ¿Cómo me presento en su casa? Le estoy faltando el respeto, es una burla al vecino. Acá no es voto a un candidato, acá voto a una nómina de concejales eh, que tienen la posibilidad de cumplir con lo que se propuso en campaña, con lo que fuimos a decirle a la gente, es voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y de eso me hago cargo. Nosotros sí estamos pidiendo el apoyo por la lista. ¿Por qué? Porque necesitamos tener mayoría en el HCD para tener la presidencia, para que todos los proyectos, de una vez por todas, se pueda aprobar. No te digo todos, porque hay que trabajarlo cada uno de esos. Pero bueno, yo, para mí, este, esta persona, digamos, quedó dolorida, obviamente porque no, no pudo entrar, pero cualquiera de otros le hubiese pasado también. Por ser honesto, ¿me van a criticar? Critiquen.